ఏపీఎస్ ఆర్టీసీలో కొత్త లొల్లి ఏపీఎస్ ఆర్టీసీకి బదిలీపై వినతులు ఏపీ స్థానికత ఉన్న వారి నుంచి ప్రభుత్వానికి పెద్ద ఎత్తున విజ్ఞప్తులు బదిలీ అంత ఆషామాషి వ్యవహారం కాదంటున్న అధికారులు రాష్ట్రం ఉమ్మడిగా ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ ఆర్టీసీలో నియమితులైన ఏపీ స్థానికత ఉన్న ఉద్యోగులు ఇప్పుడు తమను ఏపీకి మార్చాలని కోరుతున్నారు ఏపీలో పుట్టి అక్కడే ప్రాథమిక విద్యను అభ్యసించినందున తమను ఏపీఎస్ ఆర్టీసీలోకి మార్చాలని తాజాగా రవాణా శాఖ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ రవాణా శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి సునీల్ శర్మల కార్యాలయాలకు పెద్ద సంఖ్యలో వినతలు పంపుతున్నారు ఆర్టీసీలో ఏర్పడ్డ సంక్షోభంతో రాష్ట్రం ఉమ్మడిగా ఉన్న సమయంలో ఏపీకి చెందిన చాలామంది హైదరాబాద్తో పాటు తెలంగాణలోని జిల్లాల్లో ఆర్టీసీలో నియమితులయ్యారు రాష్ట్రం విడిపోయిన సమయంలో కొంతమంది మాత్రమే ఏపీకి వెళ్లాలనుకున్నారు మిగతా వారు ఇక్కడే ఉండిపోయారు ఆ సమయంలో యాభై ఎనిమిది ఇస్టు నలభై రెండు దామాషా ప్రకారం ఉద్యోగుల మార్పిడి జరిగినా ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ పరిధిలోనే సిబ్బంది ఎక్సెస్ కావడంతో ఇక్కడ వారిని తీసుకోలేదు అక్కడ నుంచే కొందరు తెలంగాణకు వచ్చారు ఆ తర్వాత ఎవరూ సొంత ప్రాంతానికి బదిలీ చేయాలని కోరిన సందర్భాలు కూడా లేవు కానీ ఇటీవల ఆర్టీసీలో ఏర్పడ్డ సంక్షోభం వారిని ఆలోచనలో పడేసింది సమ్మె సమయంలో కార్మికులకు ప్రభుత్వానికి మధ్య ఏర్పడ్డ ఆఘాతం ఆర్టీసీలో సగం మేర ప్రైవేటీకరణ కసరత్తు నేపథ్యంలో అసలు ఉద్యోగాలు ఉంటాయో లేదోనన్న ఆందోళనలో కార్మికులు గడిపిన సంగతి తెలిసిందే ఆ తర్వాత అందరినీ తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకోవాలని సీఎం నిర్ణయించడంతో కథ సుఖాంతమైంది అయినా భవిష్యత్తుపై కొంతమందిలో ఆందోళన మాత్రం కొనసాగుతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసే కసరత్తు వేగంగా జరుగుతుండడంతో కార్మికుల్లో కొత్త ఆలోచనలు మొదలయ్యాయి తెలంగాణలో ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సాధ్యం కాదని ప్రభుత్వం అప్పట్లోనే తేల్చి చెప్పింది దీంతో తాము ఏపీకి చెందిన వారమని ప్రాథమిక విద్య అంతా అక్కడే జరిగిందని ఓటర్ కార్డు ఆధార్ కార్డు రేషన్ కార్డు ఆ రాష్ట్రంలోనే ఉన్నాయని తమ తల్లిదండ్రులు అక్కడే ఉంటున్నారని వృద్ధులైనందున వారితో తాము ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని ఇలాంటి కారణాలు చూపుతూ ఇప్పుడు అధికారులకు వినత పత్రాలు సమర్పిస్తున్నారు కొంతమంది తమ భార్య భర్త ఏపీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నారన్న కారణాన్ని చూపుతున్నారు ఇలా డిపో మేనేజర్లు మొదలు ముఖ్య కార్యదర్శి కార్యాలయం వరకు రెండు మూడు రోజులుగా వినతులు వస్తున్నాయి తాజాగా కొందరు రిజిస్టర్ పోస్టు రూపంలో మంత్రి పువ్వాడ కార్యాలయానికే తమ వినతులు పంపారు టీఎస్ఆర్టీసీలో ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చెందిన వారు దాదాపు మూడు మంది వరకు ఉన్నట్టు సమాచారం ఒక రాష్ట్రం నుంచి మరో రాష్ట్రానికి ఉద్యోగుల బదిలీ అనేది అధికారుల స్థాయిలో జరిగే నిర్ణయం కాదని ఇక్కడ అధికారులు చెబుతున్నారు ఆర్టీసీ ఇంకా కేంద్రం దృష్టిలో ఉమ్మడిగానే ఉంది స్థానికత ఆధారంగా ఉద్యోగుల బదిలీ కావాలంటే కేంద్రం కన్సన్నల్లోనే జరగాలి లేదంటే రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఉద్యోగుల వినతులతో బదిలీ చేయడం కుదరదు అని ఓ ఉన్నతాధికారి చెప్పారు మరింత తాజా సమాచారం కోసం చూస్తూనే ఉండండి చేయన్నై టుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి